الرحمن الرحيم الفجر وليالي العشر At the beginning of my incarceration I asked God why humanity is vanished and people act more like animals than human beings The conclusion was nowadays many of people run for evil instead of good Satan has replaced money with humanity Then I asked God why love is vanished and many people choose animosity and hatred instead The conclusion was money enslaved love My third question was where should I find justice The answer was using my wisdom and pen to record all the evil deeds because the truth will bring back justice to the earth along with peace and happiness تنها 18 سال داشت با رویه های فراوان برای یافتن نور مطلق و برای پیدا کردن مردی که کلامش باز تا به حقیقت باشد تا او را به ساحل آرامش و خوشبختی برساند ده سال اون الان مواد مصرف میکنم اونم هروین چیه؟ اون هم مرد نبود خسته و دل شکسته به دنبال یافتن نور مطلق و مردی که کلامش باز تا به حقیقت باشد گریخ متر که گشته هم در به در به در به در به در به در ظاهرا همه مردم درگیر مشکلات زندگی بودند سخت تلاش میکردند و هنوز از پا نیفتاده بودند خود را از ذلت رها کردند و قوی شدند اما پس از آن امید خود را از دست دادند و به انتظار منجی نشستند مردم او یا میلیون ها زن دیگر مانند او را نمی دیدن ولی به راحتی معامله تلایش با پول را قبول می کردن. آنگاه به دنبال نور مطلق و مردی که کلامش باز تا به حقیقت باشد به سمت کبیر رفت در نظر او لذت های زندگی مردم آن کبیر حبابی زود گذر بیش نبود آنها بدون اصالت و بیروح به دنبال زندگی مادی می دویدند تا تاریخی که هیچگاه نداشتند را بسازند. هیچ چیز نبود جز یک سرا. مردم او یا هزاران زن دیگر مانند او را نمی دیدند ولی معامله تلایش با پول را قبول می کردند. حقیقتا که در آنجا پول انسانیت را به بردگی در آورده بود. در جستجوی نور مطلق و مردی که کلامش باز تا به حقیقت باشد به جزیره ای رفت مردم همه 
خوشحال و سرگرم زندگی به نظر می آمدن. آنها را در تاریخ به خاطر امور خیلیهشان می شناختن. آنهایی که کارهای اخیرشان از کارهای گذشتهشان هم بزرگتر است. مردمی او را دیدند ولی برای ادامه سفر ناچار بود تلایش را با پول معامله کند به کوچه و خیابانهای تاریخ رفت تا نور مطلق و مردی که کلامش باز تا به حقیقت باشد را بیابد تجربه شخصی او بسیاری مشغول زندگی سرد و ماشینی خود بودند آنها باید میفهمیدند که این زندگی میگذرد ولی اعمالشان تا ابد میماند پس پرستش یک نور کاذب و هر روز به رنگی در آمدن کار کسانی است که حرف و عملشان یکی نباشد دلی او را ندیدند طلا را به پول فروختند به راستی که حقوق بشر خودشان را هم زیر پا گذاشتند همه به زندگی روزمرهشان ادامه میدادند تا به دنیا خوبی کنند خوش آوازند و به سخت کوشی و جدیت در کار شناخته شدهاند کمی امید بود که به نور مطلق برسد و مردی که کلامش باز تا به حقیقت باشد را پیدا کند ولی آن مرد آنجا هم نبود سرانجام او با عبور از هفت دریا نور مطلق را پیدا کرد نور مطلق او را برای یافتن مردی که کلامش باز تا به حقیقت باشد روانه اقیانوس کرد هیچگاه شانس دیدن زندگی مردم آمریکا را نداشت اما با چشمان خود دید که سیاست مدارانشان حبابی آین گل و موقتی برای خود ساختند و جایگاه نور مطلق نشسته اند و خود را نور جهان می دانند بردداری و بیعدالتی را تحت نام آزادی گسترش می دهند اما در یک جنگل مدر آنها او را به بند کشیدند تا وادارش کنند شیطان مخفی را پرستش کنند چشمهایشان را پوشانیده بودند تا او و صدها زن مانند او را نبینند به راستی که انسانیت را به بردگی کشیدند و می بایست به سختی محاکمه شوند. سرانجام او روانه کوه شد. تا مردی که کلامش باز تا به حقیقت باشد را بیابد
شاهد بود که همه متحد در حال ساختن سرزمین صلح بودند ثابت قدم در ایمان و وفادار به نور مطلق صبورانه ایستادگی میکردند برای دیگران ارزش قائل بودند و صلح و آرامش خود را قسمت میکردند عشق واقعی آزادانه وجود داشت نور مطلق گفت پایان سفر او نزدیک است و اینکه باید در آنجا به دنبال مردی بگردد که کلامش باستا به حقیقت باشد ای مردم او از شش جهنم گذر کرد اما هرگز برای رسیدن به نور مطلق از تلاش دست بر نداشت ای مردم آن نور مطلق الله است و رهبر عمان سلطان قابوس مردی است که کلامش بازتاب حقیقت و کلام الله است هفتمین کشوری که او به دان سفر کرد کشور هزار و یک شب بود ای مردم الله را ستایش کنید و آگاه باشید که در پایان این بخش از زندگی شهرزاد چه او را در این سرزمین قبول یا رد کنند همچنان در چشمان او عمان عروس جهان میماند